గోవింద పల్లె అందులో దేవుని గోవింద పల్లె అభివృద్ధి పనిలో భాగంగా వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే గారు సంజయ్ కుమార్ అన్న గారికి స్వాగతం పలుకుతూ గత సంవత్సరాల నుండి మా మూడు గోవింద పల్లెలు అంటే దేవుని గోవింద పల్లె కూడా మూత గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే మూత గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నప్పుడు సార్కు అన్ని విషయాలు తెలుసు మా దేవుని గోవింద పల్లె ఎంత వెనుకబడ్డది ఎవరి వల్ల వెనుకబడ్డది ఏ వల్ల వెనుకబడ్డది అనేది అన్ని విషయాలు తెలుసు సార్కు ఇప్పుడు ఆ సార్ కూడా ఆఫీసు కూడా మూత గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నది కాబట్టి మేము ఎన్ని అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా వెనుకబడిపోయినాము సార్కు కూలకషంగా తెలిసిన విషయం అది మేము కొత్తగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మేము ఈ మున్సిపాలిటీలో మెరిచైన కారణంగా మొట్టమొదటిసారిగా అభివృద్ధిలో పనిలో భాగంగా వచ్చినందుకు మాకు ఒక్కట వెలుతకి ఎందుకు ఉందంటే కొంచెం సమ ఆ విధంగా మూత గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి బాధలు నోచు అటువంటి బాధలు అనుభవించినాం సో ఇక్కడి నుంచి అనుభవించకుండా సార్కు దృష్టికి తీసుకు వస్తున్నాం ఎందుకంటే అటువంటి లోపం జరగకుండా అభివృద్ధి పనుల విషయంలో గోవింద పల్లె ఇల్లు కానీ ప్రతి ఒక్క మనిషి కానీ ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు అంటారని సార్కు మేము హామీ ఇచ్చుకుంటూ ఈ మొట్టమొదటి మేము మెరిచైన కారణంగా మొట్టమొదటి కొబ్బరికాయ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇకనైనా మా గోవింద పల్లె అన్ని అభివృద్ధి విషయాలలో సార్ ఏదైనా కానీ మీరు ఇంతకుముందే చెప్పారు మూత గోవింద పల్లె ఉన్న వాళ్ళంతా చుట్టాలే బంధువులే 
ఒక సందర్భంలో మీరు గుర్తు చేసారు దాన్ని మీ మాటకు మేము కట్టుబడి ఉంటాం ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా ఎవరు బాధపడకుండా ఎవరు వచ్చి ఏదో సార్ మేము అన్యాయంగా కోల్పోతున్నాం బాధపడుతున్నాం అనే దృష్టి కాకుండా మమ్మల్ని అందరిని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు అభివృద్ధి పనుల్లో మీరు ఏమి చేసినా కానీ మేము అన్నిటికి ముందు ఉంటామని హామీ ఇస్తూ అభివృద్ధి వశంలో మేము ఏ విత్తనం వెనకాడం సార్ మీ ముందు మీరు ముందు ఉంటే మేము వెనుకుండి మేము నడుస్తాం దానికి ఒకటి మేము ప్రత్యేకంగా హామీ ఇస్తున్నాం సార్ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై గోవిందు పల్లె మూడు గంది పల్లె ఇంతకుముందు గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మున్సిపల్లో కలిసి ఇంతకుముందు తొంభై నలభై యాభై ఏళ్ళ నుంచి అంగిపోయినాం అన్ని తీరు డెవలప్మెంట్ మాది లాభం వాళ్ళదైంది ఇప్పుడు మున్సిపల్లో వచ్చింది కదా సంజయ్ సార్కి ఒకటి మేము ఏమించుకునేది ఏంటంటే మా మోలు కానీ సైడ్ డ్రెన్స్ కానీ ఈ ఫస్ట్ టైం ఇది వచ్చింది కాబట్టి వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తుంటాం మాకు ఇక ముందు సుత జరగాలి అందరినీ కలుపుకొని పోతాం ఏది ఉన్నా కానీ అందరిని కూర్చుని పెట్టి మాట్లాడిన తర్వాతనే ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకొని మేము అందరికీ తెలియజేస్తాం జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో ఈ మధ్యలోనే మర్జయ్ గతంలో మోతేలో భాగంగా ఉన్న గోవిందపల్లె లోని ఆ గ్రామానికి చెందిన గతంలో గోవిందపల్లె గ్రామానికి చెందిన రెండు గుంటల భూమిలో గతంలో ఒక టెంపరీ బిల్డింగ్లో అంగన్వాడీ సెంటర్ అది ఉండే అది శిథిలావస్థకు చేరితే ఇక్కడి పెద్దలు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలని కోరడం జరిగింది దానికోసం మినరల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ట్రస్ట్ నుంచి ఒక నాలుగు లక్షల అరవై వేలు అదేవిధంగా ఒక మహిళా సంఘం కోసం రెండు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేలు మొత్తంగా ఏడు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించి వాళ్ళ భూమి పూజకు నన్ను ఆహ్వానించారు వాళ్ళందరికీ కూడా గోవిందపల్లె అంత పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా నా వెంట ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సతీష్ అన్నకు బోయంక అన్నకు వెంకటేశ్వర రావుకు ఇంకా చాలామంది నాయకులు వచ్చారు అదేవిధంగా మోతే గ్రామ పెద్దలు కూడా వచ్చారు వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు గోవిందపల్లె జగిత్యాల పట్టణానికి పూర్తిగా ఆనుకొని ఉన్నా కానీ గతంలో మోతే గ్రామ పంచాయతీలు ఉండే మధ్యలో చెరువు వాగు అడ్డమున్నా కానీ అప్పుడు భౌగోళికంగా ఆలోచించలేదు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాస్తవానికి ఇంకా చాలా దగ్గర పల్లెలను మర్జీ చేసి అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన నాకుండే రకరకాల రాజకీయ ఒత్తిళ్ళు అంతా ఇంకే ఉన్నతం కొంత నేను కూడా కొత్త కొత్త అప్పుడు రాజకీయాలకు అయినా కానీ గోవిందపల్లెను ఖచ్చితంగా దీన్ని కలపాలి శంకులపల్లెను కలపాలి టీఆర్ నగర్ అటు అర్బన్ హౌసింగ్ కాలనీకి దగ్గర ఉంది అసలు టీఆర్ నగర్లో జీవించే వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు జగిత్యాల జీవనం గడిపేటోళ్ళే అట్లనే లింగంపేట రైల్వే స్టేషన్ కూడా వచ్చింది తులసి నగర్ మొత్తం కలిసిపోయింది అని చెప్పి ఈ ప్రాంతాలు వాస్తవం చెప్పాలంటే ఒక రిస్క్ తీసుకొని నేను కలిపిన ఎలక్షన్లో అయినా కానీ ప్రజలు స్వాగతించరు చాలా చోట్ల ఇట్లా కలిపిన కాడ కొంత ప్రజల వ్యతిరేకత ఉంటుంది మా ఊరు ఇంకో ఊర్లో ఎందుకు కలపాలని కానీ నన్ను స్వాగతించి మొన్నటి నాడు నాకు బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ ఎలక్షన్లో ఇచ్చి బ్రహ్మాండమైన ఓట్లు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా గోవిందపల్లె గ్రామ ప్రజలు ఇక్కడ వార్డు ప్రజలు ఇక్కడ ఓటర్లు అందరికీ నేను హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను అదేవిధంగా టీఆర్ నగర్ లింగంపేట వాళ్ళు కూడా ఆ బూతుల్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా తెరాస ప్రభుత్వం పైన పూర్తి నమ్మకంతో వేసారు మరి ఏ నమ్మకంతో అయితే ఇలా గోవిందపల్లె వాసులు నాకు ఓట్లు వేసినారో ఆ నమ్మకాన్ని బొమ్మ చేసే ముచ్చట్లేదు వాస్తవానికి మనం చూస్తున్నాం గోవిందపల్లె ఇవాళ భూముల ధరలు పెరిగినాయి మనందరికీ తెలియదు కాదు విలువైన భూములు ఎవరు కూడా ఒక అడుగు వెనుకపోవడానికి రెడీ లేరు కానీ బంగ్లాలు మాత్రం పెద్దగా వస్తూ ఉన్నాయి మరి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం పక్షాన మేముంటాం రేపటి నాడు గెలిచే కౌన్సిలర్ ఉంటాడు అదేవిధంగా ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా ఉండాలి ప్రజల సహకారం లేని ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఏమి చేయలేదు జగిత్యాల అభివృద్ధి చేస్తానే పూర్తి విశ్వాసంతో నాకు ఓట్లు వేసి నాకు డౌటే లేదు ఆ డెవలప్ చేయడానికి నేను ఆల్రెడీ యాభై కోట్లు తెచ్చి దగ్గర పెట్టుకున్నా మున్సిపాలిటీలో కూడా నిధులు ఉన్నాయి మున్సిపాలిటీలో కూడా నిధులు ఉన్నాయి లేవని కాదు ఇది పెద్ద మున్సిపాలిటీ నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి కూడా రిజిస్ట్రేషన్లలో ఏదైనా ఉంటే పెంచుకోవచ్చు అవకాశం కూడా మన ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చింది దాని ద్వారా అమ్ముతే కొంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం అంటే లక్షకు పదిహేను వందలు మున్సిపాలిటీలో జమ అవుతుంది పైసలు లేవన్నది కూడా కాదు కానీ గతంలో నిర్లక్ష్యం వల్ల జగిత్యాల చాలా ప్రాంతాలు అశ్రద్ధ గురైంది ఇక్కడ రోడ్ల విషయం చెప్పారు నిజంగా కూడా రోడ్లు సరిగా లేవు డ్రైనేజ్ లేదు నీటి వ్యవస్థ మిషన్ భగత పైప్ లైన్ వచ్చింది అది కూడా ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది దాదాపు వచ్చింది గతంలో నీటి వ్యవస్థ కూడా సరిగా లేకుండా ఇవన్నీ కూడా ఒకటి ఇంకొకటి చేసుకుంటూ పోవాలి మీ అందరికీ తెలుసు మాలో ఇప్పుడు అది చేసినాం అంటే శ్మశాన వాటికల పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టాలి ఈ విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తాం 
జగిత్యాలలో ఇంకా రెండు పెద్ద శ్మశాన వాటికలు ఒకటి మోతేది రెండవ చింతకు ఉంటుంది ఎంత అధ్వాన స్థితులు మీ అందరు తెలియని కాదు ఇప్పటికే అక్కడ ఒక తొమ్మిదిన్నర లక్షలు షెడ్లకు శాంక్షన్ చేసిన వాళ్ళు బిల్డింగ్ అవ్వాలన్నారు అట్లనే కోటి ముప్పై లక్షలు కోటి ముప్పై లక్షలు ఆ రెండు శ్మశాన వాటికలకు కూడా శాంక్షన్ చేసాం టెండర్లు కూడా పిలిచారు రకరకాల కారణాల వల్ల వాళ్ళు రాలేదు అతి కాంట్రాక్టర్లు రాలేదు అతి త్వరలోనే మళ్ళీ టెండర్ పిలిపించి నేను అవసరం ఉంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా ఏమని చెప్పి కష్టమైన నష్టమైన కొన్ని అక్కడ సమస్యలు వస్తాయి శ్మశాన వాటికల దగ్గర అని చెప్పి తెలుసు చాలామంది అందుకే టెండర్ కూడా వేయట్లేదు అట్లనే ఇక్కడ కూడా శ్మశాన వాటికల గోవింద పల్లది అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా కొన్ని సమస్యలు లేవు అంతే తప్ప వేరే కాదు ముందట ఎందరు మాట్లాడుతున్నారో మళ్ళీ ఇంటికి అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ శ్మశాన వాటికలు అనేసరికి మరి తప్పకుండా శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధి కూడా నా వంతు కృషి చేస్తా మరి రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ పోతే గోవిందపల్లిలో రోడ్ల విషయం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అట్లనే రోడ్ల విస్తరణ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకా ప్రభుత్వ స్థలం ఉంటే ఒక పార్క్ కూడా వేసుకోవాలి పిల్లల కోసం ఈ చెరువును కూడా కాపాడుకోవాలి వాగును కూడా కాపాడుకోవాలి మన ప్రాంత వాసులు ఒక దగ్గర కూర్చోవడానికి ఒక చిన్న గది కూడా లేదు ఇక్కడ అందుకోసం ఇక్కడ ఒక మంచి కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా ఏడు లక్షలు ఇరవై ఆరు వేలు ఇచ్చినా ఇంకా కూడా పెద్ద మొత్తంలో నిధులు శాంక్షన్ చేయిస్తాను కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను మరి నా పైన నమ్మకంతో వాళ్ళ నన్ను ఆహ్వానించింది ఇక్కడికి శాస్త్రసభ్యుల మొదటి కార్యక్రమం ఇక్కడ రావడం రాజకీయాలు ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం కానీ ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఎట్లయినా ఉంటాయి రాజకీయాలు ఖచ్చితంగా రేపటి నాడు ఇలా ప్రభుత్వం మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నది మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కేసీఆర్ గారే పురపాలక శాఖ మంత్రివర్యులు ఇవాళ మీరు నన్ను శాసనసభ్యులను గెలిపించారు మన మంత్రి ఈశ్వరన్ ఉన్నారు కింద రోడ్ మీరు దానికి రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీల పట్ల ఎవరికి ఉంటుంది దానిపైన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకే ఎక్కువ ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఉండాలి తప్పకుండా కాబట్టి అందరు సహకారం తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేద్దాం ఇక్కడ స్థానికంగా మేము ఉంటాం రేపటి నాడు ఖచ్చితంగా మున్సిపల్ కౌన్సిలర్స్ గెలిచి కూడా ఈ ప్రాంతానికి అభివృద్ధి చేయాలి మాకు అనుకూలంగా అనుకూలంగా అంటే నాకేదో భూములు చేయాలి కట్టడం కాదు చేసే పనిలో కలిసి నడిచే వాళ్ళు కావాలి కాలాల కట్టబెట్టులు ఉంటే మళ్ళీ పనిచేయలేం కలిసి నడిచే వాళ్ళు కావాలి కలిసి పనిచేద్దాం మీ అందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నా తప్పకుండా ఇది రాజకీయ సదస్సు కాకపోయినా వేదిక కాకపోయినా అని అందరం కలిసి ఒకరికొకరు కలిసి ఈ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ